每天定时给烈士点一根烟。等我死了以后，你来看我，也是这。你打算一辈子就待这儿了？这里有我在前线牺牲的同乡战友，他们也葬在这里。国家对我很好，给我在这里找了份清闲的工作，还答应我，说我老了以后。也能葬在这里。我一辈子守在这里，你能理解我吗？我能。就像当年，你能够理解我为什么整天想着扒火车出去找世界一样。每个人都有他自己的世界。我的好兄弟，少平，别站那儿啊，进来坐。红、嗯、颜，你还记得郝红梅吗？你借过她这书看，记得。你有他消息吗？没有。来来，少平，快坐着吃，面好了。哎，来呀！我给你加点酸菜，尝尝。你说你来黄岳这么长时间，你找贾老师，找你表舅，以后有啥事儿来找我。不也刚知道你在黄原吗？哎，你这也不容易，我哪好意思来麻烦你吗？我不就耳朵瘸了吗？你就把我当残疾人？啊？少平，你说耳朵瘸是吧？哎，哎，少平，哎，你趁我放筷子功夫，你给我留点，你哎，哎呀，这这吃吧吃吧吃吧，我不跟你抢，可不是说我抢不过你啊。嗯。咋样？嗯，饱了。是啊，我先回去，晚上我再过来陪你。嗯，给我留个地方啊。好嘞，走了，走。咋来了？你不说你揽着工了吗？你这不还在这揽工呢吗？这不一会儿就揽着了吗？我跟你说啊，这是夏天，这夏天啊，可是咱们这揽工汉的黄金季节。看你这架势，现在完全成为一个老练的出门人了。我每天啊，都在逼着自己适应这个节奏，这习惯了。没有刚来的时候那种紧张、慌乱。当然了，要是我那表舅没有把我的工钱拿走，我这兜里再有个几十块钱，我这心里就更踏实了。你不还有我呢吗？以后揽不到工，你在我那儿吃，在我那儿住。哎，我还实话跟你说，我要是真没吃没睡的，我还就只能去你那儿蹭面条吃了。哎，你能找我，我高兴着呢。要不，我让田小霞给你找份工作吧。田小霞啊，你见着她了？她之前来找过我，还问过你呢。我不要人。再说了，我连你都不让抱，更别提田小霞了。哎，不要不要不要不要不要不要不要！少平。曹支书，我老眼就认出你了。曹支书，我婶儿她还好吧？好着嘞，就是怨你啊，说走就走。我今天来是碰个运气，看你是不是在这揽工，没想到还真碰到你了。哦，对，曹支书，这个是我同乡田润生
，这是我经常跟你说的，特别照顾我的曹支书。啊，你好，曹支书。啊啊啊！他刚退伍，从前线下来，耳朵被震聋了，今天没带助听器。啊啊啊！好好啊，当当当兵好，啊，当当兵光荣啊！少云啊，你说你惹你舅不到我这来帮工，可以理解，可以咋给军营辅导功课也不去了。我这次来特意寻你来，哎，少平，呃，成婚没？没。定亲没？也没。曹支书，你问过我这，我告诉过你。啊，我就是问老号一下，你是单身就好说。我问你，愿不愿意来咱羊沟落户？来羊沟落户，可就是黄岩市户口。我和你婶子都看你是个好后生，都愿意你来咱这儿落户呢。这这么好的事情吗？这这我当然愿意，愿意。就是曹支书，怕是你们队上人不能同意吧？只要我同意，其他人为难一些，也不会反对。只是这个地，怕一时不能分给你。你也知道，这城边上地缺，你还是先把户口安下，以后的事儿你就不要怕。你可以，呃，跟现在一样，先在这儿揽揽活干。你要是愿意，明天来羊沟一趟，我想办法给你办这个签证。这，这么快？呃，曹师叔，这个迁户口，这是个大事情，呃，我怕是还得跟我们家里人商量一下。应应该的，嗯。呃，这样办吧，呃，我先回去把事情办妥当了。你想明白了以后，来来找我啊。哎，少平，这事情要有变，我上哪儿去寻你啊？呃，您就到。曹支书，你要找少平，找我就行。我在陵园看墓地呢。啊，好，我我记下了。少平，呃，抽空去看看你婶子，还有菊英啊。那你们吃着，我先走了啊。啊，好，慢走啊，曹支书。嗯。您慢走啊！时间不早了，咱们走吧。咋，遇上好事儿你还迈不开腿了？不是，这突如其来的好事，是给我弄得有点懵。不过，我确实也想回家。回家？回家。在回家的路上，少平心里头思绪万千，酸甜苦辣，一切都无法用语言来表述。不论怎样，他没有退缩，也没有倒下。少平，你看看你现在，这就一个干部模样啊！哎，黄源大不大？有几个你是县大爷？哎呀！你还心算个啥嘛？啊，少平跟我说了，那黄源呀可大着呢。少平说，让咱们到黄源去找他去玩去啊！哎，就是这么找他啊！哎，少平，你没给自己寻个婆一回来？凭咱少平一表人才，是不是娃都有了？哎呀，哎呀，别闹了，别闹了！少平不是这样的娃。哎呦，少平，你现在完全是城里人的派头。我都差点不敢认你了，也找壮实了。哎，大家回去吧，让少平给家里人拉拉话。哎，回去吧。好，啊，哎，我回去了啊。好，好，好，快吃饭。走，走，走，快回去了。走，走。家里没人，少平这才想起，家里人应该都在窑厂干活呢。哥，你回来了！哎，咱们哥哥说一说，要到村口接你啊。接啥？不接。回去吃饭没嘛？爸，还真饿。一股说不出的温暖和甜蜜。
刹那间涌上少平的心头，使他禁不住鼻子一酸，几乎要哭了。在外面过得好得很，比在家里好。全子，您看，我这身衣裳，这都是新买的。我还给您和奶奶买了吃的，你看。爸，我在外头过得真的挺好的，您放心。哎呀，爸，先让少平吃饭吧。少平，吃吧。哎，不够还有啊！好嘞。嗯，哥，这个焚夹的事情，爸懂是吧？你也不要太多想。我觉得爸的想法是对的。你看，你跟俺嫂子结婚这几年来，一直都跟一家人住一块儿，这就已经很不容易了。所以我觉得这个分家另过，不管是从哪个方面来说，这都说得过去。这么一大家子人，老的老，小的小，分了家以后你们咋办？这不还有我和爸吗？咱们家说起来也没有几口人，我跟爸两个人完全维持了下去。就非要分了这个家，那就这吧，分了家以后。你到哥那个烧砖窑来跟我一起经营，红利咱们哥俩二一天做五，能行不？笑什么？那不还是等于没分家吗？既然要分家，单另过光景，就不要一块粘了。这虽然是兄弟，但要分就分个清汤水利，往后省了好多不必要的麻烦。将来分家另过之后，这个家就不是你一个人，还有我嫂子呢。我说你这个出去没几天，回来装个小大人似的，还叫一声你哥了。兄弟之间分那么清干什么？分清了好。俗话说了，好朋友还清算账。我是认为，这兄弟之间要处理好关系，首先得是朋友，然后才是兄弟。要不然你看那么多关系处理不好的，兄弟之间这比两旁是人还糟糕。说好朋友兄弟，咱俩是好朋友。咱俩就是兄弟嘛，你还理论一套一套的，你就是变了少平，你跟原来那个少平就不是一个人了。现在，我说这个高谈阔论给你能的，你还真想试一试看一下？那分了家，我看看你以后怎么办。我打算把户口迁到黄原城边的农村。是啊。啊！你要拍拍屁股远走高飞啊你！哎呀，怪不得你把这个冯家说的这么自在哈！你走了，奶奶和爸咋办？你想事的你、啊，你要想的是让这个家不要分了。哥，你能不能不造？你听我把话说完行不行？我这去了黄原，难道我就自顾自立的快活去了？我白白活着不劳动了，我挣上的钱不养活家里老人了，这可能吗？我还想着。将来要是闹好了，把爸爸、奶奶这都接过去。少平，你真是能跟我耍笑啊！奶奶多大岁数了，跟你上田啊？我知道你不理解我，哥，这个事情就按爸说的来，先把家分了再说。你也不要太替我担心，我这出去要是不行了。我还能回双水村，这往出办户口不容易，办回来还不容易，双水村还能不接受我？哥，你就让我出去闯一闯，头闯破了，我自己活该。你说你自己不是也在闯吗？你为啥不一门心思种庄稼，要开个砖窑，还想着心思要扩大生产，不是也是为了自己将来谋个发展吗？换位思考一下，我为啥就不能有自己的一点打算？专业还有事，不跟你说了。哥，这脑子里再有这个胡乱想法，哥锤你了。
平儿，这次回来多待几天，都别走了啊。办户口的事情有实现的，再说我也怕在这家里再多待两天，就更舍不得走了。还是个怪娃，来得快，走得也快。爸，嫂子，哎，我跟哥说过了，分家的事，我同意。我哥这半辈子都为了这个家，现如今有了嫂子，有了虎子，他该为自己好好的活一活。分了家，他能过得好些。可你哥他不愿意。我原本想你能回来，帮他一起干。我是看我哥的砖厂开得好，我才敢走的来。我没跟我哥多说，我这落户口的事情，他都不同意。我再说，他又要跟我吵了。嗯，能把户口迁走也是好事。你走你的。这两年我这身体，哎，还能种那点庄稼。你哥过得好了，也能帮衬我。只要你在外边能创造个事实来，爸不扯你的后腿。你出门，爸也放心，不会闯出大乱子。我要是能在黄原扎下根来，将来啊，我说不定把你们都迁过去。先不说那么远的话。再说，我跟你奶奶这辈子就是双水村的人了，自然不会把老骨头留到外地去。你只管闯你的试试去。你出了门，就得自己操心自己了。爸盼着你这辈子别活得跟爸一样，卷胳膊虚腿。爸，为了你们对我的希望。我要好好的活一辈子人。少安，回来了。少斌不是走了吗？走了？走哪去了？回黄原去了。他跟我说呀，他在那边市井多，好多人等着他呢。他去黄原，他不到砖窑跟我说一声。他不让我告诉你，你看看你现在这个样子，人家告诉你以后，那万一吵起来，在山岗琴怎么办？少平也是看见大家挺好的，才放心回去的。倒是奶奶。舍不得他，一直抱着他哭了好久。这少平去黄原，奶奶是高兴又难受。这毕竟这个黄原地方那么远，奶奶想孙子，咋办呢？别说奶奶了，我今天是看着少平那样，我也心疼。你睡觉去。穿的这么鲜亮，要出远门这是？哦，我想去一趟黄原。我、哦、想去找少平啊,啊，我想把少平给劝回来。我想让少平回来和我一起营务这个砖厂。现在家里光景好了，我不想让他在外边奔流。哦，快走吧。哦，啊，也穿着也有点别扭。哎呀，你不要管，就这样穿了。<笑>户口给你上上了，好嘞，你算是人了，谢谢叔叔，谢谢你，少平，现在有了户口，你就是黄岩市人了。这么说吧，打你上心那会儿来家，我们就看好你那个娃。现在有了黄岩市户口了，这军英啊也长大了。你明白我什么意思吗？我不明白您什么意思。
，我说急了，我这个人你也知道是个急脾气，这事儿不想拖，就急着跟你说你们的婚事儿。我和你婶儿看上你这个好后生了，想收你做我们半个儿，你和菊英的婚事儿考虑一下。我和菊英结婚，曹志，这事不能行，咋不能行啊？你别觉得。我们是什么人？你是什么人？你现在有黄源氏户口了，以后日子长着呢，咱是一家人。你看这，那咋不是一家人呢？这可不能给你留下，我是户主。你看这事儿，跟贾林说一声啊，我还有急事，先走了啊。哎，来，少平，少平啊，曹师傅。笑了，这事不能行。我可咋跟曹支书家说呢？我是看出来了，你要是真愿意啊，你不是这个样子。难怪曹支书家让我跟他们家女子补课，又给我办这黄源户口，原来是为这。你要不愿意，这还不容易，一口回绝人家。我咋说呀？曹支书家主动提出婚事，这已经是破天荒了。人家女儿家主动跟我这懒公汉提亲。我再直接拒绝人家，人家这一家人连往哪搁？这事不能这么干。这事儿确实不能这么直说，那该咋说？哎，这些你不用管，你只管去曹支书家，剩下的交给我，我有办法。我要去华园看少平，顺路过来看看你。听说要高考了，啊，在准备上自习了。正上着自习呢。嗯，早点起啊，不能耽误你学习。咋？给你点钱啊，五十够吗？我不要这个，都好着嘞。好使吧？你咋不要钱呢？你到食堂买点好菜好饭吃吧。现在家里光就好了，不像你二哥少平上学的时候。为了省钱，能饿得脑袋直晕。来，我不要，我我有钱。你哪来的钱啊？二哥每个月寄给我二十了。少平寄给你钱？给，别跟我爸说我没接待你。菊英，我刚才拿进来东西，你给放哪儿了？什么东西啊？在进门的时候，手里不是拎着东西吗？那是买给你爸的。我不知道什么东西，反正你就是空手来的。哎，我是专门来感谢叔给我落户黄源，我咋能空手来呢？行，你说，叔叔婶把我当个儿，我这……你说什么呢？你不是他们儿。我告诉你，要不然你现在走，要不然我就等我爸回来，告诉他你欺负我。哎，你走不走？你走走走走啊，走走走。我爸来了，我现在就告诉他你欺负我。哎，哎，菊英，少平，田小霞。你好，你是陶之树家的菊英妹子吧？我经常听少平提起你，他说他待你就像小妹妹一样，对吧，少平？孙少平，他是谁呀、啊？我是孙少平的女朋友，他没跟你提起我。你有女朋友啊？呃，你不是答应陪我看电影的吗？走吧。哎呀，走了，时间来不及了。请转告曹支书一声，孙少平的女朋友来了，和少平一起感谢支书。我们先走了，改天一起来看望支书啊。走了。哎，少平，我这主意怎么样？让小霞出面当你女朋友，你什么话都不用说。菊英啊，直接就跟他爸说了。你该早点告诉我。哎。
。少平，你不知道？你知道啥？瑞生，你不是说这是少平出的主意吗？不是你让我来帮你的吗？我，你们俩怎么回事？这都是为你俩好啊！哎，你个球娃娃，把咱俩都蒙了。小强，嗯，这么久不见，你咋还是老样子？啥事都敢干。哎呀，你总算说了一句我想听的话。啥话？对，这么久不见了。有什么感触？你从学校来的吧？我送你回学校去。我问你什么感受？等了这么久，就等了这么一句话呀？你还知道我是在黄原师专上学呀、啊？我还以为你来了黄原这么久，都忘了我在哪儿上学了呢。小乔，行了，不为难你了，你骑车送我回学校吧。哎呀，来的时候啊，就是润生带我来的，都当了战斗英雄了，还骑车大撒把，我可不愿意坐你骑的车。田小霞。你爱坐不坐？行吧，来上车。哎，我来，我来，我来。哎，来，我坐前边。凭什么？你说呢？你说凭什么？我是他女朋友。啊，女朋友，女朋友，少平女朋友，请。来，女朋友啊，好，来，走，走，走！哎呦，你在他家当懒工的事迹我都知道。你知道啥？你的优秀品德确实符合人家上门女婿的标准。哎，我现在就希望我有个姑娘。好啊。这样我就可以。选你当女婿，你就得管我叫丈母娘。少平，你可要想清楚了，这可是黄源户口，农村人能在城市落户，是多难的事儿啊！哎哎哎，你咋停了？曹支书这户口，我不能。啊？现在曹支书本来就是因为我跟他女儿菊英的事情，这才给我办的户口，如今咱回去了，还是用这么幼稚的方式。咱黄土高原走出来的人，不能这么做人做事。曹支书这户口，我不能要。哎，咋样，少平？我跟他们直说了。咋样？呀，他们也没送你出来，怎么回事、啊？他们都是好人家。结婚的事情也没勉强，户口也给我留下了。留下了？我现在啊，就是个有城市户口的乡下懒工汉了。行啊！你太行了你！哎，走。哎呀！哎，同志，这问一下，这附近有没有其他的绿店了？我耳对面有个黄源宾馆。哎，那他有房间哈、啊？房多的话，你要不先回你桌去
，我的天哪，住一晚上就得十八块钱呢。如果原来知道贵得这么惊人，那他宁愿在街上蹲上一宿，也不愿意来这儿。但是现在，他不好再退缩了。少安进了房间来，惊讶地愣住了。哎呀，这么阔的房子！地上铺着毡绒毯，一张双人软床，雪白的被褥都有点晃眼。桌子上还搁了架电视机，可以花这十八块钱也划得来呀。他好奇的又把这个房间仔细的。查看了一遍。当他推开过道里的一个小门的时候，发现还有另外一间小房。嘿，这是澡堂子吗？还在厕所嘞。他现在又发愁的想，无论如何，今天晚上就应该找到少平，否则明天人家就不让在这儿住了。再说这个地方房费太贵，人家让住也不敢住，只敢凑合着一晚。上。哎呦，你好，孙少安先生吗？哎，有位叫田润生的找您，稍等。少安哥，哎，润 s 啊，真的是你啊？啊，别人跟我说你在活源宾馆，我还不信呢。你这这专场真是赚钱了。哎，少平呢？少安哥，你下来吧，我带你去找少平。好，我这就下去啊。这里边除了书，什么都没有。他给蓝想寄了二十块钱，他能赚回十八钱。哎，双哥，你这是？把这个被子拿到宾馆那，在这等着我们。我非把这小子给带回去不可。那我先走了，双哥。早洗的太享受了，哥，你说这城里可真会享受啊！是，这一天晚上十八块钱，哼，就看着一池子水啊，这十八块钱也洗出来了啊！<笑>哎呀，这个早洗的，我这从小到大就没洗的这么舒服过，哥，这可、个、都是托了你这个大老板的福啊！<笑>哎，少平啊，嗯，哎，喝点水，啊，坐床上歇一下，行不思的，这边有弹簧，看，可舒服了。你看，啊，哥，这床上不能有虱子吧？还有耗子了，有虱子能行？哎。这次哥来黄岩巡礼是为设的，心里很清楚哈。这次回去跟我们一起办这个专场，想设的，你是不是想着户口落下了不好往回迁？我是，哥帮你找人问一下哈，看咋弄这事。也不是，我出了这些日子，我已经习惯在外面的生活。外边生活有什么好的？你看你给你累的，遭这个罪。那后背被这个石板都压烂了，快！回去咱兄弟俩一块弄这个砖窑，没有几年，十八都有了。啊，哥，我也知道挣钱好。你说我这一天天的，不就是为了挣这几个钱，受这些劳苦？
过，我总觉得吧，这人生一辈子，除了挣钱，总还得有点别的什么。别的什么？别的。我这一两句话也说不清楚，你就是说不清楚。看，爹、啊，你这是书看的太多了，爹。你看你现在，哥真是不忍心看着你当这个流浪汉啊！你想看书都没有时间，还得挤出时间看书。你这个工作找一份干一份，又上没有汗的你。你哥看着心里难不难受啊？你说，这是我自己的选择，我情愿这样。没想到有这么一天，咱们俩人离得这么近，可这个想法却隔了十万八千里远。那就是说，饿这一趟黄叶是白跑了呗。我知道你为啥来，你想让我回去，你还是怕分家。这么多年来，你就一直把这个家当成个担子挑在自己肩上，你都挑习惯了。哪一天要是不让你挑了，你反而会难受。你不要说分家这个事啊，我现在就在说你将来的出路问题。少平，就是你这个样子，哥都看不着头啊！替你啊，我知道你是为我好，你希望我跟你一块回去，咱们兄弟两个人。砖厂做做大，过个几年把家里顶起来，把这个村儿都顶起来，带着全村人一块儿发家致富。我心里都明白。你明白什么、啊？你明白？你明白你在外面瞎闯瞎逛，那熬出个鬼都熬不出个头来。你明白什么、啊？大了，现在你说我个爸的在家里，就是等着看着盼着，十八八也帮不上。你说原来家里穷啊，王金过的烂吧，支持不上。现在有钱了，能支持你，你们又不需要这个支持。我这个大哥的心里。明白为什么这些年，爸心里那么苦了。哥，说这个，我饿。对着你这个大老板，请我吃点好吃的去。走走走，吃东西。<笑>年轻人挺舒服的，来一碗吧。哎呀，那来一碗的够啊，一人来四碗八碗啊。好嘞
老板，再少两个菜啊，拿两个杯子给我。我买杯酒啊，咱俩喝。我说你咋去那么长时间？哥，面都快凉了，快点，要不我自己看。哥，刚才路过商店，给你买了一双新的凉鞋，还有一条裤子，一个白衬衫。你快，我不需要这个。咋能不需要吧？你拿着以后肯定用得上。这五十块钱得拿着走。啊，哎，哥，你给我买东西，算了，不用跟我钱。我现在自己工作，能挣钱。我现在还给你钱。快吃，快吃。下。